പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി പ്രഡിക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിന്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ എംപരിക്കൽ ഫോർമുല ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന ആദ്യ പാഠഭാഗത്തിലെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് വെക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എംപരിക്കൽ ഫോർമുലയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോണിക്കുലർ ഫോർമുലയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ചോദ്യം ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എ കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടെയിൻ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ പെർസെന്റേജ് ഹൈഡ്രജൻ ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് ടു സെവൻ പെർസെന്റേജ് കാർബൺ ആൻഡ് സെവൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ക്ലോറിൻ The molecular mass of the compound is 98.96. The calculate the empirical and molecular formula. Then we have a percentage composition. We have a table that we have to solve. That is, first column is element. We have three elements in this question. Hydrogen, carbon and chlorine. Hydrogen, carbon and chlorine. അതിന്റെ പേഴ്സന്റേജ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നതാണ് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് ടു സെവൻ സെവൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്ന് ചോദ്യത്തിൽ തന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റിലേറ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കണ്ടുപിടിക്കുക റിലേറ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ തന്ന പേഴ്സന്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിന്റെ അറ്റോമിക മാസ് അതായത് പേഴ്സന്റേജ് ഒന്നുകൂടി പറയാം പേഴ്സന്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അറ്റോമിക മാസ് ശ്രദ്ധിക്കു ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ബൈ വൺ വൺ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ അറ്റോമിക് മാസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് ടു സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് കാർബൺ അറ്റോമിക് മാസ് ടു പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ആൻഡ് സെവന്റി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്ലോറിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ വൺ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക സിമ്പിൾ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാ സിമ്പിൾ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള റിലേറ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡാറ്റ കൊണ്ട് എല്ലാ ടേമിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡാറ്റ ഏതാ ഇവിടെ ഫോർ ഇവിടെ ടു 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 പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു പോയിന്റ് സീറോ വൺ അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡാറ്റ ടു പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് ടേമിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ബൈ ടു പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കോ ടു ദെൻ ടു പോയിന്റ് സീറോ ടു ബൈ ടു പോയിന്റ് സീറോ വൺ അഗെയിൻ വൺ എൻ ടു പോയിന്റ് സീറോ വൺ ബൈ ടു പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ഈ എലമെന്റുകളുടെ സിമ്പിൾ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് എഴുതുന്ന ഫോർമുലയാണ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ എംപരിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് വിളിക്കുക നോക്കുക ഹൈഡ്രജൻ ടു അപ്പം എച്ച് ടു കാർബൺ വൺ അപ്പൊ സി ക്ലോറിൻ വൺ അപ്പൊ സി എൽ എച്ച് ടു സി സി എൽ അതിന് നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി എഴുതിയാൽ സി എച്ച് ടു സി എൽ എന്നതാണ് എംപരിക്കൽ ഫോർമുല അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തിന്റെ ഉത്തരമായി എംപരിക്കൽ ഫോർമുല സി എച്ച് ടു സി എൽ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് മോളിക്കുലർ ഫോർമുലയിലേക്ക് പോകണം മോളിക്കുലർ ഫോർമുലയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്താ ഇക്വേഷൻ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു എംപരിക്കൽ ഫോർമുല എന്നാണ് മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു എംപരിക്കൽ ഫോർമുല അപ്പൊ എന്താണ് എൻ എൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോളാർ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എംപരിക്കൽ ഫോർമുല മാസ് മോളിക്കുല ഫോർമുല equal to 2 into empirical formula CH2Cl so the answer is C2H4Cl2 2 on the multiply that C2H4Cl2 that is the molecular formula and 3 mark in the question you will change that all right put them the 3 mark each of it in a score here equal to the number discuss in the matter to them how many significant figures are in the following and on our significant figure on the random count they are going to carry on on now at the to them point zero zero five zero three zero six zero on a I mean in a lot you 
ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനില് എല്ലാ ടേമും അതായത് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ടേമും സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ് സോ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ എയ്റ്റ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗർ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ടു പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ഇതിന് ഫോർ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗർ ആണ് ഉണ്ടാവുക ദെൻ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു സീറോ സീറോ ഗ്രാം ഇതിന് എത്രയാണ് ത്രീ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗർ ആണ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ ത്രീ സീറോ ഒക്കെ മീനിങ് ഫുൾ ആണ് സോ മൂന്ന് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗർ ആണ് അപ്പൊ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗർ കാണാനുള്ള ചോദ്യവും ചിലപ്പോ പരീക്ഷക്ക് വന്നേക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷനിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യം കൂടി പരീക്ഷക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കട്ടെ അപ്പൊ പ്രിഡിക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിന്റെ മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു പഠിക്കുക അപ്പോ നന്നായിട്ട് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ പുതിയൊരു ചോദ്യവുമായിട്ട് ഈ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യ പരമ്പരയിലെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്